ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് സാറ്റർഡേ ആണ് സമയം പതിനൊന്നര മണിയായിട്ടോ രാവിലെ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയപ്പം ഇച്ചിരി ഇന്ന് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് മോൾ ഉറങ്ങിയത് ഒരു മൂന്നര മണിവരെ നല്ലൊരു സൗണ്ട് സ്ലീപ്പായിരുന്നു മൂന്നരയ്ക്ക് ശേഷം എന്തോ മോളുടെ ഉറക്കം അങ്ങ് പോയി പിന്നെ ഒട്ടും ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു രാവിലെ ആറര ഏഴര ആയപ്പോഴാണ് പിന്നെ ആൾ വീണ്ടും ഉറങ്ങിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടുമേ ഉറക്കം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ ഏഴരയ്ക്കേ ഉറങ്ങിയുള്ളൂ ആകെ നാല് മണിക്കൂറേ എനിക്ക് ഉറക്കം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ഷൂട്ടുണ്ട് ഷൂട്ട് അമ്മയുടെ അവിടെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ റെഡിയായി നേരെ അമ്മയുടെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും അവിടെ ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അമ്മയും കൂടെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ കൊച്ചൂനെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് എനിക്കിന്ന് ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു ആ സാറ്റർഡേ ഇന്ന് അല്ലേ ഇന്നത്തെ ദിവസം സ്പെഷ്യലായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അമ്മൂമ്മയുടെ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ നല്ലൊരു സെറ്റ് മുണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഷൂട്ടിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് മേക്കപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് സൺസ്ക്രീൻ ഞാൻ ഡീ കൺസ്ട്രക്ടിൻ്റെ സൺസ്ക്രീൻ ആണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കൊള്ളാം വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പ്രൈമറും ഒരു ഹൈലറോണിക് ആസിഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു സിറം ടൈപ്പാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലിക്സിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കളർ കറക്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈബ കോസ്മെറ്റിക്സിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനാണ് കേട്ടോ കൊള്ളാം നല്ല കവറേജാണ് തരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലുക്കും കൂടി എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈബാഡ ഫൗണ്ടേഷൻ അതിനുശേഷം ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് ഞാനൊരു എനിക്ക് പേരറിയത്തില്ല കേട്ടോ അതൊരു ബ്രൗണും ബ്ലാക്കും പൗഡറാണ് ഐ ഷാഡോ പോലെ ഇരിക്കും അതാണ് ഞാൻ ഐബ്രോസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഗോൾഡ് ഐ ഷാഡോ ആണ് ഐലിറ്റ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ലിപ്പ് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെബ്ലൈൻ്റെ ഒരു ബ്രൗൺ റെഡ് ബ്രിക്ക് ഷെയ്ഡിൽ വരുന്ന ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് അതിന് അകത്ത് ഞാൻ മാമാർത്തിൻ്റെ ഒരു റോസ് ന്യൂഡ് ഒരു ഷെയ്ഡും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു എൻ ദെൻ ഐ ലൈനർ ഇട്ട് ഞാൻ മേളിൽ വരച്ചു കൊടുത്തു അകത്ത് അഗെയിൻ തോന്നുന്നു ഡാസ്ലറിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഐ ജെൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ആവും കേട്ടോ അത് സ്മഡ്ജ് പ്രൂഫ് ഒന്നും അല്ല അപ്പം കുറച്ചെങ്കിലും സ്മഡ്ജിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ താഴെ ഒരു ബ്രൗൺ ഐ ഷാഡോയും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൗഡറി പൗഡറിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് അത് തരുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ മസ്കാര അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വോളിമൈസിങ് മസ്കാര ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് എൻ്റെ ഫേസിലെ മേക്കപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ ആണ് ഇനി ഹെയർ സ്റ്റൈലിലോട്ട് പോകാണ് എനിക്ക് ആകെ അറിയാവുന്നൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് ഫ്രഞ്ച് ബ്രൈഡ് എന്നാണോ അതിനെ പറയുന്നത് അറിയത്തില്ല മിക്ക ട്രഡീഷണൽ അറ്റാസിൻ്റെയും കൂടെ എൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് ഇത് ഞാൻ സെൻ്റർ പാർട്ടീഷനാണ് എടുത്തത് സെൻ്റർ പാർട്ടീഷൻ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഒരു ഫിഷ് ടൈൽ ബ്രൈഡും കൂടെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണോ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നെയിം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്താ ഞാനിങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പൂവൊക്കെ വെക്കണം എന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് എനിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പൂ ഇല്ലാതെയാണ് ഈ ഒരു ലുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടോ എൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈലും മേക്കപ്പും ഒരു കുഞ്ഞു പൊട്ടും കൂടി തൊട്ട് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ലുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു നീല ബ്ലൗസ് എൻ്റെ മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്നറിയില്ല അരങ്ങേറ്റത്തിന് ആ സാരിയുടെ കൂടെ പെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട
ആൻഡ് പിന്നെ എനിക്കൊരു ഷോർട്ട് മാലയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ഇട്ട് കഴുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തു ഒരുപാട് ബാങ്കിൾസ് അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ഇട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സിംഗിൾ ബാങ്കിൾ ഒരു സൈഡിലിട്ടു എൻ്റെ കോഴി എൻ്റെ കൂടെ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യാണ് അതിനെങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നു എന്തോ കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ ചേ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യാനിരുന്നാലും കോഴി കൂടെ ഡബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഫുൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾ സെറ്റ് ആണ് എൻ്റെ സ്വന്തം മേക്കപ്പ് എൻ്റെ സ്വന്തം ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഓ സോറി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നോക്കി സംസാരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഭംഗി ഞാൻ തന്നെ മതി മറന്നുപോയി സിമ്പിളി ഞാൻ എന്നെ പൊക്കിയടിച്ചാൽ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരുള്ളൂ അതിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിച്ചേ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് അമ്മൂമ്മയുടെ ടൈം എനിക്ക് കിട്ടിയ സെറ്റ് സെറ്റ് സാരി അല്ല സെറ്റ് മുണ്ടുമാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സെറ്റ് മുണ്ട് എനിക്ക് ഓൾറെഡി ബ്ലൂ ബ്ല ചെയ് ഓൾറെഡി ബ്ലൂ ബ്ലൗസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കിതായിട്ട് പെയർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി ഷൂട്ടിന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് വേറൊരു സെറ്റാണ് ഒരു ഗോൾഡ് കര വരുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് ഈ ഒരു ബ്ലൂ ഇത് വന്നത് ഗോൾഡ് കര ഉള്ളത് എൻ്റെ സ്വന്തം ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ അമ്മൂമ്മയുടെ സെക്ഷൻ എന്നുള്ള ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ തോന്നി സോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഷൂട്ടിന് എൻ്റെ ലുക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പം എന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓട്ടോ വരും ഓട്ടോ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ടു അമ്മയുടെ വീട്ടിലോട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഷൂട്ട് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കാണാം ഇത്രയും ഒരുങ്ങി മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് റോഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഓട്ടോയിൽ പോകാൻ കുറച്ച് ഓക്വേഡായിരുന്നു എല്ലാവരും എന്നെ അന്താളിച്ചൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ സാരമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തി ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഷൂട്ടിൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഓൾറെഡി അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരവിടെ താഴെ ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മ എടുത്ത് ഞാൻ രസകഥയിൽ പഴം ചോദിച്ചു അമ്മ ഇങ്ങനെ തന്നു അമ്മ നേരെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് കേട്ടോ എനിവേ നമ്മൾ ഫേസ്റ്റ് കിച്ചൺ ഏരിയയിലാണ് ഇന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ താഴെ പൂജാ റൂം ഏരിയയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ആക്ച്വലി ഇരട്ടി മെനക്കേടായിരുന്നു എന്തോ ദിവസം എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നേരത്തെ അമ്മയുടെ വർക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഏരിയ ഒക്കെ നല്ല വൃത്തിയാക്കി ഇടേണ്ടി വന്നു ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ആ സ്ഥലം കുറച്ചൊക്കെ കുളമായി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ അത് തിരിച്ച് വെച്ചൊക്കെ കൊടുത്തു പക്ഷേ എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായത് ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത്രയും ആൾക്കാരൊക്കെ കയറി ചവിട്ട് അവിടെ വെള്ളമൊക്കെ ആയി ഇങ്ങനെ തറയൊക്കെ കുറച്ച് അഴുക്കായി പോയി അമ്മ എല്ലാം തുടച്ച് നീറ്റായിട്ടൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു എനിവേ ഷൂട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി അമ്മയുടെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് പറയാം കേട്ടോ അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പം സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ വീക്ക് ആവുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സ്ട്രെയിനൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് പോകാനാണ് പ്ലാൻ ഇട്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് ക്ലാസ് ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പൊക്കോളാം പറഞ്ഞു ഞാൻ പുറകിൽ വന്നോളാം വീട്ടിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ അമ്മ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ബാക്കി ഞാൻ ഷൂട്ടൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് കേട്ടോ ഇത് അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഫോണിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ ഞാൻ എപ്പോൾ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അമ്മ അപ്പം എൻ്റെ ഫോണിൽ ചാർജ് തീരും ഇനിമേ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് അപ്പം രക്ഷ വിട്ടു ഈ ഷൂട്ടൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്താ പോവാണ് നമ്മുടെ കല്യാണി വീടിന് ചാറ്റ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി കേട്ടോ ഞാൻ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് കൊച്ചു ബേബി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്ങാണ്ട് ആയതേ ഉള്ളൂ കാരണം ആൾ രാവിലെ ഏഴര എട്ട് മണിക്ക് എന്തോ ആണ് ഉറങ്ങിയത് അപ്പം നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഡയപ്പറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പാലൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് തലമുടിയൊക്കെ കെട്ടി റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ഒരാൾ ഈ മുടി കെട്ടുമ്പം ഞാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം
അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ജസ്റ്റ് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ മോഹിനിയാട്ടം എന്നുള്ളത് മോഹിനികൾ കളിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോഹിനിയെ പോലെ സുന്ദരികൾ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആർട്ട് ഫോം ആണ് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആരാണ് മോഹിനി നമ്മുടെ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരമാണ് മോഹിനി അല്ലേ അസുരനെ വധിക്കാനായിട്ട് മഹാവിഷ്ണു മോഹിനിയുടെ അവതാരത്തിൽ വരികയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും മോഹിനിയാട്ടം ആടി അസുരനെ നിഗ്രഹിച്ച് വിജയം കൈവരിച്ചതാണ് മഹാദേവൻ അപ്പം മഹാദേവൻ്റെ മോഹിനി രൂപത്തിലുള്ള നൃത്തമാണ് മോഹിനിയാട്ടം എന്നും നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടും മോഹിനിയാട്ടം ചെയ്യാം സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമാണ് മോഹിനിയാട്ടം എന്ന് എവിടെയും പറയുന്നില്ല ആദ്യം ആദ്യം ഈ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ മഹാവിഷ്ണു ആണ് സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും എന്ത് നിറമാണെങ്കിലും എന്ത് പ്രായമാണെങ്കിലും ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല കേട്ടോ ആർക്കാണെങ്കിലും കല മോഹിനിയാട്ടം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഏതൊരു കലാരൂപവും ആരുടെയും ഒരു സ്വകാര്യ സ്വത്തൊന്നുമല്ല ആഗ്രഹമുള്ളവന് അത് പഠിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആർക്കും അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് എവിടെയും കലാരൂപം നമുക്ക് അവതരി അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അത് കാണാൻ ഉള്ള ഒരു സഹൃദയം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു സ്ഥലവും നമുക്കൊരു സ്റ്റേജായിട്ട് ഒരു കലാകാരനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതെനിക്ക് നിങ്ങളോടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഈ ഒരു തിയറി ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ പണ്ട് ഈ കാസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലും കളറിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനൊക്കെ പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ കാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പേര് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഭഗവാന് ഓരോ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്ക് ഓരോ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണർക്ക് ക്ഷത്രിയർക്ക് വൈശ്യർക്ക് ശൂദ്രർക്ക് ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ പോട്ടെ അതൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമേ അല്ല പക്ഷേ എനിക്കൊരു പോയിൻറ്റ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അതൊന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു എന്ന് മാത്രം ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഭഗവാൻ കലാകാരന്മാർക്ക് എവിടെയാണ് സ്ഥാനം കൊടുത്തിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ മടിയിലിരുത്തി ഒപ്പത്തിനൊപ്പത്തിനാണ് കലാകാരന്മാരെ ഭഗവാൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിയറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് അന്ന് മനുഷ്യൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന സമയത്താണ് കലാകാരന്മാർക്ക് ഇത്രയും ഒരു സവിശേഷമായ സ്ഥാനം അന്ന് കൊടുത്തിരുന്നതെന്നുള്ളത് ഓർക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കാറ്റഗറീസും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഈ വേർതിരിവൊന്നും ഒരു കലാകാരനെ ബാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല കലയുടെ പേരിൽ എല്ലാവരും ഒരൊറ്റ ഫാമിലിയാണ് എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയം എനിക്കറിയാവുന്നത് എൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും കൂടി എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചേക്കും പക്ഷേ ഇതെൻ്റെ ഒരു ടേക്കാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതും കൂടി കമൻസിൽ ഒന്ന് അറിയിച്ചാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്തായാലും നമ്മളുടെ ഇനിയും ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു തരം തിരിവൊക്കെ നമ്മുടെ കലയുടെ മേഖലയിലും കലാകാരന്മാർക്ക് തമ്മിലുള്ളത് അറിയുന്നത് ഒരു വിഷമകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് അത് മാറട്ടെ എന്നും വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു കല ആരുടെയും സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു സ്വത്തേയല്ല കല ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണത് ഉള്ളിൽ കലാവാസന വേണം കല ആസ്വദിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു കഴിവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ട് ഇസ് ഓപ്പൺ ടു ഓൾ അതിൽ പൈസയുള്ളവൻ പൈസയില്ലാത്തവൻ പ്രായം കുറഞ്ഞയാൾ പ്രായം കൂടിയയാൾ സ്ത്രീ പുരുഷൻ ഇതൊന്നും ഒരു മാനദണ്ഡമേ അല്ല ഒരു സ്ത്രീ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ ശത്രു ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കലാകാരൻ തന്നെ മറ്റൊരു കലാകാരൻ്റെ ശത്രു ആവാൻ പാടില്ല മറ്റൊരു കലാകാരൻ്റെ കലാജീവിതം തകർക്കാൻ പാടില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം വരും എന്നിട്ട് എനിക്കത് ആ ബ്ലോഗ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം എനിക്ക് ഒട്ടും ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ബ്ലോഗ്സ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട
उटपुटी मोड़ेपी मोक या फुडेट या चोर कहू चोर अच्छी मेड़कर कहू मोक चोर अच्छी मेड़कर मेकअपाटर मे मस्कार ऐरोग्यम शकन नशिकोगी